Если вам хочется прикоснуться к средневековой истории Кракова, то не стоит оставлять без внимания костел святого Андрея в старом городе на улице Гродской. Он не такой роскошный, как находящийся рядом костел святых Петра и Павла, но его строгость и простота скрывают за собой длинную историю, ведь строить его начали еще в конце XI века. В нашем видео мы расскажем о средневековом костеле крепости, который находится в самом центре исторической части Кракова. Если спускаться по улице Гродской от Вавельского замка, то как раз будете проходить мимо костела святого Андрея, одного из старейших в Кракове. Впервые мы увидели его еще когда приезжали в первый раз как туристы. Тогда за несколько часов нам удалось погулять только по старому городу, по самым туристическим улицам. Как раз на одной из таких улиц и находится костел. Он сразу обращает на себя внимание каким-то духом древности, окнами старинного замка, белым камнем своих стен, словно гость из других времен. Особенно это заметно на контрасте с костелом святых Петра и Павла, ярким представителем стиля барокко, со статуями апостолов, с афишами о парганных концертах. Поначалу мы даже не знали, что внутрь костела святого Андрея можно заглянуть, так как смотрится он не как действующая церковь, но оказалось, что это не так. Иногда ворота во внутренний двор костела закрыты, но когда они открыты, то спустившись по ступеням, вы оказываетесь перед старинными кованными дверями. Внутри костел не кажется большим. Наверное, такое ощущение создается из-за того, что большая его часть закрыта для посетителей, и на нее можно лишь посмотреть из-за ограждения. Внутри, кстати, костел меняет свой стиль, и средневековая романская строгость уступает место барочной позолоте и красочным деталям. Его восстанавливали после нескольких больших пожаров и поменяли интерьер с помощью итальянских мастеров. То, что ко входу костела ведет небольшая лестница, не случайность. За века основание оказалось сильно ниже современного уровня дорог. Строить костел Святого Андрея начали в 1079 году, во времена правления князя Владислава Германа. Строительство шло 19 лет. Для стен использовали белый известняк, а для углов – песчаные плиты. И эти стены неспроста напоминают оборонительные. Долгое время костел был не просто местом для молитв, но и защитной крепостью. Его даже называли Нижним замком, по аналогии с Фавельским замком, верхним, стоящим на холме. В середине 13 века за стенами костела жители укрывались от татаро-монгольского нашествия. Он пережил несколько татаро-монгольских набегов, ни один пожар и частичные разрушения. В 1243 году вокруг церкви даже построили специальный защитный вал и вырыли оборонительный ров. Сегодня, конечно, следов от них не осталось, но узкие окна бойницы в прочных стенах служат свидетельством тех неспокойных времен, когда сакральная функция церкви была так же важна, как и оборонительная. С 1320 года Костел принадлежит ордену Кларисинок. Монастырский комплекс этого ордена примыкает к костелу с южной стороны и по сей день. Внешний облик костела святого Андрея почти не изменился. Только купола башен были изменены в 17 веке. А вот для внутреннего убранства пожары и разрушения не прошли даром. Церковь неоднократно восстанавливали и в конце 17 века внутреннее убранство приобрело богатую отделку в стиле барокко. 
Главным украшением является роскошный амбон, символизирующий лодку Святого Петра. На куполе изображен последний суд. В пресвитерии Святая Клара, заступница Ордена Кларисинок. Апсида расписана коронацией Божьей Матери. Из произведений искусства самыми ценными считаются полотно Святого Андрея в Большом Алтаре. Костел Святого Андрея – один из старейших костелов в Кракове. Это строгая и простая церковь, без украшений и излишеств, напоминающая замок, расположенный на туристическом маршруте. Даже если у вас не будет много времени по дороге от Вавельского замка до Рыночной площади, стоит задержаться хотя бы на несколько мгновений и полюбоваться костелом крепостью. Если понравилось, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!